Australien, den femte kontinenten. Som europe fascineras man av de oändliga vidderna. Här ligger horisonten långt, långt bort och fälten verkar ändlösa. De stora ytorna skapar problem för bönderna, växtodlare som boskapsutfödare. Här är regn sällsynt. Australien är en av världens torraste kontinenter. Dry land farming, eller broodacre farming, som australierna kallar lantbruket här, är passande namn som berättar om torra och vidsträckta marker. Här finns nett och jämnt föda för några få köttdjur och får. Spannmålsodling är riskfyllt när regnet ofta uteblir. Lösningen är att forma om landskapet. Floder leds i nya fåror och dämps upp för bevattning. Här finns 1700 mil kanaler skapade för bevattning. Lantbruket använder 75 procent av kontinentens värdefulla vattenresurser. Med mekaniseringen av jordbruket under 1900-talets början tog den tekniska utvecklingen fart i Australien. Traktor och maskintillverkare som Bartrill, Howard och Chamberlain står för god australisk kvalitet. Chamberlain Traktortillverkare av klassisk modell gick 1970 samman med John Deak. Den traditionella tekniken byttes med tiden ut mot nya idéer. Vid mitten av 1970-talet hade den midjestyrda traktorn börjat dominera det australiensiska landskapet. Framsynta konstruktörer och ingenjörer såg sin chans och började ta fram produkter för hemmamarknaden. De byggde traktorer som utmanade de amerikanska maskinerna. Robusta och långlivade traktorer som mötte Australiens hårt ställda krav. Många av dem är fortfarande i arbete. Traktortillverkare som Acremaster, Baldwin, Horward Bagshaw, Phoenix, Upton och Waltana gick till historien. Det är de som har fört oss hit. Vi ska följa i spåren efter Australiens gigantiska traktorer. Vidare till Hamilton i den australiska delstaten Victoria. En av världens ledande experter på gummibandteknik och traktorer är på väg till sitt familjeägda företag. 1989 stod James Nagorkas Rabbit Track Tractor färdig. In the last uh, 10 years, 12 years, uh, we have worked with uh, nearly all of the major companies in assisting them in the development of their rubber track systems. We've worked extensively with uh, companies like uh, John Deere, Agco and New Holland. Här byggs alla prototyper. Styrkan i Nagorkas företag Voltana är förmågan att känna av trender och nya utvecklingar. Western Gecko, ett företag som gör seismiska undersökningar, har också fastnat för gummibandens fördelar. När de gör sina undersökningar, ofta på lös mark, kommer vanliga hjulfordon inte långt. Därför har de låtit utrusta sitt 800 hästkrafter starka specialfordon med gummiband från Wolpana. Men företagets fokus står fast vid lantbruksteknik. James, som själv är bonson, minns hur allt startade. Hur såg några av de första fyrwheel drives som kom till Australien? Um, and found that they were component built and it was in uh, 1970, late 1974 or mid 75 that I decided to actually build a tractor for myself. James Sorn Michael följer oss på vår jakt efter den förstbyggda Waltanan nära Swan Hill i New South Wales. Första köparen av en Waltana traktor var farmaren Mick Olofny. Uh, Patrick O'Loughlin but they call me Mick for some reason and uh, My son and I were, wanted a tractor a few years ago and so we uh, we heard about <coughs> this Waltana for sale. So we went down to Hamilton and had a, a look at it and we were quite surprised because four-wheel drives were pretty scarce in those days and uh, we had the opportunity to buy this one so we, we bought it. Nagorka's son Michael Mills. I was about five at the time when this machine uh, was finished and uh, I'll never forget you couldn't get home from school quick enough to actually get home and see the unit finished but uh, it uh, didn't stay at home all that long and uh, it was sold and that was that was a fairly sad time for me. It's 
a it's a basic machine, but uh, I think it's fairly foolproof and, and seems to uh, to do the job. Det är Mix son Gerald Olaflin som driver den 640 hektar stora gården. Hans far var den första i Spornhill att äga en midjestyrd traktor. Oltanan med sin V8 på 120 hästar var en sensation när den kom till byn för 30 år sedan. Grannarna kämpade på med sina 50 hästars traktorer. Ingenting mot jätten Oltanan. Mick Olaflin var Nagolkas första kund. Och affären skulle få långtgående konsekvenser. It got me thinking as well as encouragement from other people um, decided to manufacture a, another tractor, a 175 horsepower tractor, which we brought up here to the Horsham Agricultural Field Day, sold that uh, and on the second day got orders for two more and by accident really got into the uh, agricultural tractor manufacturing industry. En lycklig slump. Snart var de fyrhjulstrivna Volterna-traktorerna från James Nagorkas verkstad väl etablerade på marknaden. De flesta av Nagorkas maskiner är ännu i drift, som till exempel hans fjärde serie med en 325 hästar Cummins som byggdes i slutet av 70-talet. För Tim Hartwich har traktorerna verkligen varit ett bra köp. På hans 1000 hektars gård rullar två av de Australienbyggda giganterna. Vi far djupare in i Australien. Fortfarande på jakt efter Volterna-traktorer. My name is Glenn Leish and I live in northwest Victoria, Australia, and we've been farming here for about uh, 26 years, my wife and I, and this is a family farm owned by my father and my grandfather before me, and we farm about a thousand hectares. Glenn Leish has a 380 hectares Voltana in 44 series. He is cost-nutter. Yes, it's part of my philosophy for staying in business by uh, not having expensive overheads. We have big machinery but old machinery. Den här Voltanan byggdes 1982 och drivs av en sexcylindrig Caterpillar. Glenn köpte den i andra hand i väldigt gott skick och den gör fortfarande ett gott jobb på gården. Såmaskinen är byggd enligt samma principer, utvecklad av lokala maskinförsäljare enligt bondens önskningar. Några kilometer bort ligger hans svärfarskor. Hans första traktor var en 40 hästars lands bulldog modell P från 1950. I'm Errol Kosicki and I farm I farm at a place called Banjarang. Banjarang is about 10 miles northeast of Warwick Nabeel and I've been farming for since I was about 14. Numera är det dock en Voltana 55 360 som så länge tagit över arbetsbördan efter amerikanaren på den 1000 hektar stora gården. We ended up with a with a John Deere 8630 and then that uh, wasn't going so well. We had a fair bit of work to do. We found that the workload was too big for that tractor, so then we bought the Waltana. We've had it for, well, 17 or 18 years since, and it's been a, a, a good buy, we think. It's paid for itself a few times over. Typiskt australiensiskt. Korsitskes gård har sin egen maskinkyrkogård. Tysta vittnar de avlagda maskinerna om jordbrukets mekanisering. Phil Kocitske har tagit till sig sin svärsons filosofi. Han tror också på lokala lösningar. Hans såmaskin är byggd i hans hemstad, Vocknaby.
Och resa fortsätter till den största traktor som James Nagorka byggt. Rätt val av material och komponenter är en balansakt för varje tillverkare. Många satsar på en stark motor, men det gör inte James. The whole philosophy of Waltana at that time was to build a tractor which the weakest component had to be the engine because in this country we tend to work our tractors harder. En vattenreservoar i Swan Hill. De svåraste förhållanden man kan tänka sig för en maskin. En Voltana 55 400 visar vad den kan. Med sina 460 hästkrafter lämnar den till och med en Caterpillar Earthmoller bakom sig. Här byggs en reservoar för att säkra regionens vattentillgångar. Ny färg och ny look. James lyckades få Ford Australia som ny partner. Och flera Voltana-traktorer kom ut under namnet Ford Voltana. En av de första kunderna var Peter Evans. We farm mixed farming here at uh, between Kalawada and Manu in the Wimra in the eastern Wimra. We crop approximately on our own farm in our own right we crop approximately 3000 acres of crop. Alla Ford Voltana-traktorer togs fram av James och såldes av Ford Australia. We bought it new in 1989. Uh, we'd had a Massey 4880 before that, about 310, 20 horsepower. And we went to James and saw when we were looking for a new tractor then, and we were looking for about 320 horsepower, so we could have had that, but then we opted for a standard transmission without any power shifts or anything and went for 375 horsepower. It has treated us very well. Det var vid den här tiden som den moderna midjestyrda traktorn föddes. Den byggdes av flera redan existerande komponenter. Med FV25 och 35 ville James utveckla och utöka sin serie av mindre fyrhjulstrivna traktorer. Ford Australia became very interested in the, in the concept and after a number of discussions uh, we decided to uh, form a partnership of Waltana Manufacturing and Ford Australia marketing these tractors. Trepunktskopplingen köpte James Nagorka från Fords fabrik i Basildon i England. Men efter bara två år avbröt Fords rökvarter i Amerika deras partnerskap. De hade just köpt Versatile och hade stora planer för Australien. Till en början var James till inte ett jord, men sen kom han med ett genidrag. Midjestyrda traktorer var inte längre någonting för honom. Framtiden låg i gummibandsförsedda traktorer. 85 I really started putting a pen to paper and uh, design work and then in 1989 we built our first machine. Han är en påhittig ingenjör och en australiensisk pionjär. Removing two bolts and uh, Using the hand pump on the side of the cabin, we can tilt the cabin right over and you've got access then to all of the transmission componentry underneath the cabin. En väl uttänkt lösning som gör servicen till en barnlek. Största utmaningen var dock drivningen av banden. Lösningen blev hans high drive system. The high drive is, is a very clean drive. It's positive drive. It relies on uh, less of a tension on the track, but the, the lugs here are driven by bars in the drive wheel. Det här var en briljant idé från ett mekaniskt geni. Och Amerika nappade snabbt. 
som partner till Amerikas största tillverkare var James Nagorka med och formade den gummibandsdrivna traktorn. Resultatet är att traktorer med gummiband idag är det naturliga alternativet till en fyrhjulsdriven midjestyrd traktor. En kort paus i Hilsten, norr om den legendariska Stuart Highway. En typisk australiensisk småstad med sin alldeles egna unika skärm. Dags att ta en paus och fylla på förråden. The Outback börjar efter hilsen. Vi stannar till på en historisk plats. One Tree Motel ligger på en av de plattaste platserna i världen. Motellet byggdes för hundra år sedan och är idag kulturminnesskyddat. Från början var det här ett övernattningsställe för omkringresande fårklippare. Vi spårar vidare i vildmarken efter en unik traktor. Vi har lämnat Hilsten sju mil bakom oss. Här har floden Murrumbridgee målat den bruna vildmarken grön. Hit till en isolerad grön oas mitt i Outback flyttade familjen Carey för fyra år sedan. Harold Carey och hans son Rowan äger den enda traktorn av sitt slag på jorden. En Upton HT 14 350. HT står för Heavy Tractor, tung traktor. 14 står för antalet växlar och 350 antalet hästkrafter. Traktorn väger hela 23 ton och är den starkaste tvåljusdrivna traktorn i världen. Harold Carey berättar om ett alldeles speciellt möte. Jag har en farmer som är en stor farmer i den lilla nära i min area. Jag var som en kid, jag tror jag var 12 år på den tiden. And uh, seen this great big yellow. I remember this great big huge yellow tractor coming home and tell my mother I've seen this most biggest tractor I've seen in my life. And it actually it worked out it was the Upton we actually own today. Um, and it was funny we were driving down in Dandenong and went past this little uh, bobcat yard where I saw a little little machinery. And this huge big yellow tractor was sitting there. And I said to my wife, Tom, that wouldn't be a bad laser bucket tractor to put on a laser bucket. Anyway, we rang the bloke, went down in the car and had a look at it. And it was just awesome the way it was built. And I thought, I've got to have this tractor because and then it sort of hit me where I'd seen this tractor before. And once I rang the uh, Upton, Carl Upton at Karawa, and um, we went down and purchased it and brought it back home. And, and we've done a fair bit of farm work, probably run it for the last three years. And we've hardly touched the spanner on it and thinking it was the cheapest bit of tractor we've got on the place at the moment. So, um, uh, yeah, no, it's been a fantastic tractor. Idag är uppgiften jordbearbetning med en 10 meters tallriks här. Sonen Rowan är lika förtjust över kraftpaketet som sin far. It's very easy to operate and can be handled so easy the amount of horsepower that it puts out it's unreal just to pull something so big and have it pull it so easy is just easier to like, to use than a modern day tractor that might have a bit of trouble pulling something that size it's just awesome. Av sina 9200 hektar brukar Kerry bara 2000. Eftersom klimatet med bara 100 mm regn under 2002 är alldeles för tungt. Den här traktorn från Apton är typisk för australiensisk traktordesign. Den är enkel, robust och rik på hästkrafter. Traktorn byggdes 1980. Konstruktören Carl Apton ville ha många hästkrafter för lite pengar. En kraftig ram, en stor sexcylindrig Cummins och väl tilltagna axlar garanterar en väl matchad drivlina. Under det tidiga 80-talet ville Carl Eppen ta upp kampen med de allt populärare midjestyrda traktorerna. Tillverkaren från New South Wales sålde över 60 maskiner av sin medelstora serie på upp till 225 hästar. Men den större serien blev en besvikelse. Ingen ville ha den eftersom man inte förstod hur kraftfull den var. 
Återigen bevisades att det inte räcker med att bara bygga bra traktorer. För att få framgång måste man vara bra på marknadsföring också. Karl klarade inte av att sälja de största modellerna. Och idag återstår det för Kerry att låta den här prototypen visa vad den faktiskt går för. Vi är i Seymour, Texas, USA. Här har växtodlar och boskapsuppfödare sin alldeles speciella relation till hästkrafter. I Seymour träffade vi på en versatile traktor som gjort comeback och därmed ökat på förvirringen på marknaden av jättetraktorer. Versatile grundades 1966 och sålde under flera år traktorer världen över. Efter att ha varit borta från marknaden i två år på grund av den hårda konkurrensen i den här storleksklassen är märket Versatile nu tillbaka i nya färger. We're in Baylor County, Texas, and I'm Ron Lawrence. We farm and operate here uh, mostly small grains and run wheat pasture cattle. Ron var den första att köpa nya Baylor Versatile. Good raw, cheap, reliable horsepower. We traded uh, three for three. We traded off a little over 15,000 hours and had very good luck with them. Bühler Versatiles fabrik i Winnipeg. Kanadensaren John Bühler tog över företaget från Case New Holland 1999. Our, our big efforts now are to establish our own Bühler Versatile tractor dealers uh, literally throughout the world. Initially uh, starting in North America and, and getting all of our groundwork complete in Canada and the United States. Um, getting our own color scheme our own branded product out to our own dealers and ultimately to our own customers. Traditionen hjälper till. Uh, the company was originally founded by Roy Robinson and Peter Pekosh. Uh, Roy and Peter were actually brother-in-laws. The first uh, four-wheel drive produced was the G100, which was a gas engine, and the D100, which was the, the diesel engine in 1966. Den första Versatile. D100, den första kanadensiska midjestyrda traktor som sattes i full produktion. Jämfört med Steigers traktorer som byggdes i en lada på Steigers egen gård är Versatile smal och smidig. Versatile förstod fördelarna med midjestyrning och utvecklade en enkel, lättviktig modell. Versatile blev Steigers största konkurrent. The tractor här är den första of the uh, larger four-wheel drives. It was um, a D145 model. There was actually three models. The next picture is the uh, 700 tractor, which was basically a continuation of the first generation, and that used a Cummings engine. I started with the company in 1975, and the first tractor that I worked on in engineering was the uh, Series 2 tractor, which the 800 was part of that family. In 1983, we introduced the designation six tractor, the D6 as it's known. Here's a picture of uh, 856. Again, uh, using the Cummings engine. Och återigen en ny ägare. Versatile hade ekonomiska bekymmer. Reaganerans jordbrukskris satte sina spår. 1987 togs Versatile över av Ford New Holland. Fyra år senare var det dags för ny ägare igen. 1991 köpte Fiat Ford New Holland. Ägarna var nya men färgerna de samma. Versatile fortsatte att vara Ford Blå. Produkten har stått sig bra genom åren och kan ses runt om i Nordamerika. Den var näst störst på marknaden, större än John Deere, bara Case IH Steiger kunde slå den. In 1993, we also introduced the 80 series uh, four-wheel drive, which was is still currently in production. Uh, 
the 80 series, then became the 82 series, the 84 series, and now is going into the Bueller Versatile Colors. From Winnipeg, tillbaka till John Lawrenson's gård i Texas. Här arbetar två Versatiles i tandem. Genesis-serien finns också i de traditionella Versatile-färgerna. De säljs genom Bylers återförsäljare i Nordamerika. I Europa sköts försäljning och service i partnerskap med Argo, företaget bakom Landini och McCormick. Djupare in i Mellanvästern, i staten Iowa. Vi är på Highway 80, från Iowa City till Des Moines. Kinse i Gainesville nära Williamsburg. John Kinsenbo, en av de mest kreativa hjärnorna inom amerikansk lantbruksteknik, står bakom namnet Kinse. Vi var de pionerna i att bygga de första augerwagen med de stora tyrerna och de stora augers. High speed unloading för att hjälpa kombinen att få sin grön över till truck. Nästa produkt var en specialsåmaskin för majs. Här är Kinse marknadsledare. På helgerna gillar John att dra sig till minnes hur allting startade. Han hade en idé om att bygga en tolvskärig plog. Men den blev så stor att han inte kunde finna en traktor stark nog att dra den. Det var då han tog i tur med att konstruera en midjestyrd traktor. På helgerna gillar John att dra sig till minnes hur allting startade. Han hade en idé om att bygga en tolvskärig plog. Men den blev så stor att han inte kunde finna en traktor stark nog att dra den. Det var då han tog i tur med att konstruera en midjestyrd traktor. Det är mycket cheaper att ta två små engine för att få horsepower än det är för en giant engine. Old Blue var med sina 640 hästar en sensation på sin tid. Då världens starkaste traktor. Nu nästan bort. Old Blue är unik med sina två kompakta tvåtakts Detroit Diesel V8 på vardera 320 hästkrafter. De två motorerna arbetar helt oberoende av varandra. Och om föraren så önskar så kan de även arbeta mot varandra. Traktorn har därför separata kopplingar, växelspakar och gaspedaler på de två motorerna. John Kinsenbau var nästan färdig med sin första traktor 1974 när han fick ett besök. The comment from the from the uh, John Deere uh, engineer was it sure would be a show stealer it's too bad it won't be ready for the show next week. We burnt the midnight oil from that point on just from that little comment uh, I had every intention of getting it there. We worked almost around the clock. Mässan i fråga var den viktigaste amerikanska utställningen för ny lantbruksteknik. The Farm Progress Show. The, of course, the first day that we plowed was on Tuesday. I can remember it being uh, mid-morning, and uh, back in that, uh, in 1974, we were at Fort Dodge, Iowa. Först gjorde man en vanlig demonstration med Old Blue och en tolvskärig plog. Men som andra akt hade man funderat ut något spektakulärt. And I started to get people's attention. Then I clutched it, put that end in neutral, pushed the clutch on the rear engine down, put it in the same gear and spun the back end down about 10 inches. At this point, everybody was pointing, everybody was talking, everybody was looking. They all gathered around, there's something wrong, this big tractor can't get the plow started. After I got everybody's attention, I stepped on both clutches, put both transmissions in fifth gear and drove off with the plow. Trots att det bara blev en Old Blue bygger John Kinsenbau traktorer än idag. De är inte nya utan vad han kallar repowered. Piggade. Gamla nedslitna traktorer går sig igenom 
och får nya kummingsmotorer. John Kinsenbau har aldrig studerat ingenjörskonst. Han är helt igenom en självlärd praktisk man. Nu är vi i Sverige, i Mälardalen, ungefär en halvtimme väst från Stockholm. Här finns Sveriges största och mest kraftfulla traktorer. Det hjälper att vägnätet redan är brett nog för en 425 hästars John Deere 9400. Redskapet är en Väderstad Carrier 820 med en biodrill såmaskin på. Ett 8,20 meter brett redskap för bearbetning och insåd i en överfart från det välkända familjeföretaget Väderstad. Under en tidsrymd av 40 år har Rune Stark och hans söner etablerat ett namn känt över hela världen. Skördetid med supermodern teknik. Sverige har fingret på pulsen. Här är allt väl genomtänkt och så många moment som möjligt sker på samma gång. Mats Hallberg njuter ombord på den kraftfulla gröna jätten på 425 hästar importerad från USA. Om min bror har varit i USA så lär man känna säljare och de man har jobbat åt. Man tar hjälp av dem och hittar rätt maskiner till rätt pris. Och... Familjen Fimmerstad har alltid haft ett gott öga till Amerika. Det var inte så mycket arbete så. Det var lite telefonsamtal till olika transportföretag. Och, och sen så sköt ju de mycket av delen själva då med... Alltså, transportföretagen via och USA och Sverige. Spannmålen fraktas snabbt iväg. Här på Taxinge Gods finns det bästa inom svensk landbruk. John Deeren har inte fullt upp på Taxinges 400 hektar och läggs därför ut för arbete utanför gården. Förarna byts av med dubbla skift. De moderna maskinerna får betala för sig på gården. Det är familjen Fimmerstads affärsidé. Och så har det varit sedan 1973 då de var arrendatorer. Här är familjens hem, ett slott. Gott om plats att genomföra lönsamma idéer. Här erbjuds café, konferensrum och överlevnadsläger i skogen. Taxinge är en succé. Uppemot 300 000 besökare kommer årligen för att njuta kaffe och kaka i den fantastiska omgivningen. Taxinge Gods är det perfekta stället för alla sorts hästar. Och där det finns hästkrafter, där trivs också Mats Halberg. Mats tar hand om sin nästa kund i omgivningar Svåra att överträffa någonstans i Europa. Så att, ja, det, är, det är kul faktiskt. Det är kul att vara lite unik. Så det, det känns bra. Vi reser vidare, stannar i Norden och hoppar över till Danmark.
Vid Kattegattkusten finns en unik flotta av Messi Ferguson-traktorer. De tillhör Ib Bonuno och Aunsager. Ib togs med storm när engelsmännen började tillverka midjestyrda traktorer i början av 70-talet. Ja, det hela det startade med att det var meningen att jag hade haft en Ford Country. Men så var jag ute i Aalborg Maskinfrakten så visste han mig en brosyr på en 1200. Idag äger maskinstationen 12 Fergus. Det är början av augusti och dags för skörd. Högsäsong för man och maskin. Världens största press, MF 190, får en genomgång. Av Sagers son Nuno leder arbetslaget på sex man. Alla man där är här på äh, maskinstationen, de, äh, de får alla sammen äh, sårat händer, vill jag säga, på verkstaden. Där är inte någon däck. Där är inte äh, lärare nå som andra inte gör. Så det gör vi alla sammen. Allt började med bara en liten midjestyrd ämne. Snart kom en till och en till. Och så... Äh... Nu hade vi fått kännskap till den med att skruva i den. Och så köpte vi två mer. Så hade jag fyra eh, 1200. Och så begyndte vi så också att pressa med hästen eh, 4800. Och där på ett tidspunkt hade vi fyra av dem. De små midjestyrda MF-arna får verkligen ta i med de stora hästenbalarna. De serieproducerade 105 hästars traktorerna är lite för klena. Så danskarna har satt på turbo för att få upp effekten till 150 hästar. Även om MF slutade producera midjestyrda traktorer i Manchester 1982 så är Aussagers maskiner fortfarande i toppform. Detta tack vare att far och son ger varje traktor en rejäl genomgång under de långa vintermånaderna. När tröskorna börjar rulla på norra Gylland, då är det dags för Aussagers röda flotta att rycka ut. Mm. 4000-serien såldes inte i Europa, men det var inget bekymmer för Ferguson-fantasten Aussager. Han importerade begagnade traktorer själv från Kanada. Sen gjorde han som han brukar, renoverade dem själv och hade de redo för skörd till hösten. De stora middelstyrda Mercy Ferguson-traktorerna drivs av Cummings-dieslar mellan 225 och 320 hästkrafter. De ger enorma effektresurser för enorma balar. 48 har industriversionen av en Cummins V8. Med sina 475 hästkrafter är den den största traktorn i Danmark. Bara några få av de Ontario-byggda modellerna har funnit sin väg till Europa. De flesta hamnade hos Ib och Nuno Aussag. Aussager erbjuder en komplett service. Först balning, sedan transport. Nu kan de små Fergis fira sin comeback. De var för små för balpressarna, men perfekta för att lasta de färdiga balarna. Skörd är säsongsarbete och det gäller även för förarna. De flesta har andra jobb och tar helt enkelt semester för den månad som skörden tar. Vissa har gjort det i 15 år nu. Det är äkta Fergie-feeling. Det är en känsla som ytterst få europeiska lantbrukare känner till. MF 1200 och 1250 erbjöds som alternativ i början av 70-talet. Men redan 1982 hade 3750 vanliga fyrhjulsdrivna traktorer rullat av MFs band i fabriken i Manchester. Halm är en värdefull förnyelsebar energikälla och det har man insett i Danmark. Merparten av storbarnarna går till den lokala kraftstationen. Förnyelsebar energi är ett hett ämne i Danmark.
Danskarna är också pionjärer inom lantbruket. De har en etablerad tradition att använda maskinstationer. Och maskinstationsägarna håller god koll på när det är dags att börja använda ny teknik. Här ser man till vad som är praktiskt. Till exempel är den här trailern hemmabyggd efter användarens egna önskemål. Familjen Avsager känner varenda åkerlapp inom fem mils omkrets. Och varenda bonde känner dem och deras flotta av midjestyrda Fergus. Så här bör det förbli åtminstone 20 år framöver. Att leva utan små och stora Fergus omkring sig kan ingen Avsager ens föreställa sig. Nu är vi ute på vägen mitt i västra Australiens spannmålsbälte, torrzonen. Regnen avgör om det blir någon skörd och hur bondens ekonomi kommer att se ut. En australiensisk pionjär har tagit ledigt för att följa oss på vår resa bakåt i tiden. Laurie Phillips är en traktorbyggare av den gamla skolan. Det är snart 30 år sedan han byggde sin första traktor och den är fortfarande i tjänst. Hans första kund råkade bli en gammal skolkamrat. En vänskap som stått sig genom åren. Brian Davis testade Laurie Phillips konstruktion. Laurie, the old girl rang up and said that uh, um, Laurie wants someone to, to test his tracks. And I thought, oh, free ploughing, so that'll be good. And uh, I, there was, we'd finished one piece and there's another piece across the creek. And Paul was taking the tractors across the the, the creek, and uh, they got bogged, or well, not bogged, but stuck, couldn't pull the plough through. These tandem tractors in tandem. So, oh, and the rope was over here. I had to come over 30 kilometres over here and 30 kilometres back to get the rope to pull them out. By this time, they bought the tractor out, gone to the ploughs where we were bogged, hooked onto the plough, and drove the plough through. Oh, Jesus! Konstruktören minns sin första skapelse som bara fanns på papper. Well, we needed to find uh, components more or less immediately to, to build this tractor which we were building on spec. And uh, in a short term situation like that we had to use what was around. And uh, I couldn't find a, a planetary axle that I could buy new off the shelf anywhere so we settled for two uh, recycled um, Leyland planetary axles out of uh, out of heavy truck and uh, they've been amazing they've just given such good life to Brian uh, with minimal minimal repairs over the years they've done done a marvelous job with the rest of the machine we uh, were naturally able to buy engines new off the shelf quite quite readily uh, the transmission was a Spicer 10 speed that was already being used in tractors elsewhere. And to get this one going, uh, and for the rest of that first year, we made our own drop boxes. Laurie Phillips är verkligen en man med pionjäranda. I mitten av 80-talet fick han en strålande idé. Under en lantbruksmässa tog hans medhjälpare i tu hela hans traktor Acremaster och satte ihop den igen. En oförglömlig upplevelse. And it was good fun, the crowd loved it and uh, it, it was talked about for a long time afterwards. Ett fintrimmat team. Med en 240 hästars Acre Master från 1975 och en 10 meters Shearer såmaskin kan Brian Davis så 12 hektar i timmen. Laurie fick idén till Acre Master när han såg en importerad Versatile. Hans första intryck var att de var byggda enligt väldigt enkla principer. Det där kan jag göra själv, tänkte han. And we found it by putting a turntable in a certain position in relation to the two main axle centers that they would balance. And uh, with some hydraulic steering and a few cables and things we uh, we were in business with fairly primitive four-wheel drives, but the farmers loved them and uh, We we're building up to 20 sets a year. På väg till Bruce Rock. 
Kevin Arnold var också en av de första kunderna. Han hade alltid litat på sin Acremaster. Sen fyra år tillbaka kör han en 1982 års modell av Acremaster 403 som drivs av en 310 hästars V10 från Mercedes. De tyska motorerna är standard i Lorish traktor. Vi åker vidare in i västra Australien till Wolkatchen och ser den starkaste av Philips traktorer, en Acremaster 404A. Dale Tyler äger ett par av de 500 hästarsgiganterna. Vi har 8000 hektar här. Um, a series of farms that are spread over 35 kilometers. Dale odlar främst spannmål. They're Acre Master tractors, obviously um, they're 20 year old tractors now. They perform very well for us. Obviously um, we bought them both second hand. Den dagliga rutinen på Tyler Farm. Sodden är full gång. Det är viktigt för stora gårdar att ha så lite dödtid som möjligt och bra läglighet på sprutning, gödsling och sån. På under 15 minuter är sålådan på Tylers Flexicoil såmaskin fylld. Locket måste vara lufttätt för att pneumatiken ska fungera. Med den 20 meter breda såmaskinen kopplad bakom Acremaster 403 sår man 350 hektar på ett 12 timmars skift. Föraren sitter bakom ratten i 12 timmar i sträck. Långa arbetspass i en fullt automatiserad hyr. Dales fält ligger i mitten av Västra Australiens spannmålsbälte. Det handlar om stora ytor, men blygsamma skördar. Ett bra år kan skörden bli 1,8 ton vete per hektar. Men när regnen ute blir, som de gjorde 2002, med bara 100 mm nederbörd, så lönar det sig knappt att skörda för ett halvt ton per hektar. Mer om Acremasters historia. 1984 byggde Don Sanetic en handfull traktorer som kallades International Harvester Red Acremaster för den australiska marknaden. Maskinen förändrades inte, bara färgen från gult till rött. Partnerskapet varade bara ett år. Sen började IH importera sin 4000-serie till Australien. Sen kom amerikanerna på allvar. De introducerade sin Fargo-byggda Steiger 1000-serie till den femte kontinenten. Hård konkurrens blev följden och den inhemska producenten sålde till Horwood Bagshaw. Men Lorry gav inte upp. Med sin Phoenix gjorde han comeback. Som partner hade han Smith en Markwell- de australiska importörerna av tyska Mercedes-Benz dieselmotorer. Bönderna ställde också upp. 70 lantbrukare köpte aktier i Farmers Tractors Australia. Och man kunde börja tillverka på nytt. De nya modellerna kom 1987. Ett stort steg framåt med ny design. 1991 hade Farmers Tractors Australia byggt cirka 20 Fenix-traktorer på upp till 410 hästkrafter. Men konkurrensen från amerikanerna var för hård och Lorry kunde inte matcha deras priser. Han var tvungen att dra sig ur. Men det var ändå inte slut. Med sin Fenix Rotary Harrow gör Lorry succé i världen över. Rock Wave, en av många nationalparker i ett land fullt av underbar natur. Västra Australien är täckt av bevattningssystem. Det största området som konstbevattnas ligger ut med floden Murray, som är gräns mellan New South Wales och Victoria. Norra Murray ligger Haino Park i Finland. 
Det är John Everinghams gård och den ligger i New South Wales. En grön ö för folk och fä mitt i Australiens ofruktbara landområden. Gården har en typisk mix av får och grödor. Entreprenören Colin Morse har kommit. En snabb koll att allt är okej okay och sen iväg. Traktorn är en australiensisk midjestyrd specialare. En Baldwin DP400. 400 hästar och 22 000 timmar på mätaren. Det motsvarar två och ett halvt års körning nonstop. Under huven purrar en sexcylindrig kummingsdiesel. John tar hand om sina ullleveranser. Entreprenören vet vad han har att göra. Jag är Colin Moss och jag lever i Mathara, halvväg mellan Echuca och Eloquin. And we do uh, land forming, which is um, land leveling, in actual fact. We've got three machines, and we've been going since 1984. We started land leveling. Far och två söner byggde 60 midjestyrda traktorer mellan 1979 och 1984. Den största var på 600 hästar, fortfarande oslagbart. Colin har i stort sett vuxit samman med sin Baldwin. Well, it's so well built that you'd never pull it to pieces. It would never wear out providing you put in your bearings and whatever you, you would never wear it out. In about 80 we bought our first bucket and we had it on a John Deere um an 8640 but it didn't have power shift in it. And with the, the land forming in the buckets you need power shift. Här syns tydligt varför. Man måste kunna byta växel även under belastning i det här jobbet. Colin Morse och hans Baldwin DP400 ger sig iväg till nästa kund. En mycket ovanlig traktor. En gul Eiko byggd i Sydafrika av Alf Kötze. Alf byggde fyrhjulsdrivna midjestyrda traktorer tillsammans med den sydafrikanska tillverkaren Agrico. Men det är ovanligt att man finner dem i Australien. Motorn är en Mercedes V12 på nästan 500 hästar. Floden Murray är artären som ger liv till den torra ödemarken. Det krävs större och större åtgärder för att förvandla de torra markerna till bördig åkermark. Det krävs stora maskiner och enorma mängder pengar för att hålla uppe markens bördighet. En av experterna förklarar. Uh, it's Brian Jarrett, we're from Hay, New South Wales in Australia. Um, we run a, a laser, laser leveling operation, um, running various machines, um, three Steiger tractors, a uh, Case STX, a uh, Cat Excavator, um, Mitsubishi Grader, um, basically work New South Wales, Northern Victoria and Southern Queensland. Power shift betyder att traktorn kan byta växel under belastning. En mycket viktig egenskap för Australiens markplanerare. När schaktvagnen börjar arbeta är power shift helt nödvändig. Land leveling, um, basically you start off with a, a, a survey of the, the land that you're going to land form. Um, and they produce a map which gives us our cuts and fills um, and a, a gradient that we use for the land. We dial that into the transmitter which is over here. Um, then we set our receiver and everything to a spe specific height that they've given us. And then we just shift the, the dirt from cuts to fills according to get the paddock flat. The soldriven sender sender out siffrorna. De plockas upp av en mottagare som ger föraren information om med vilka djup han ska gräva. Vi är nu på Widra Farm nära Hilsson. Lantbrukaren förbereder utjämningen genom att luckra jorden. Sen kommer Brad Jarrett och hans team. De har tre traktorer och sex förare och jobbar dygnet runt i skift. Den här Steiger Panther 1000 har 39 000 timmar på klockan. Det är fyra och ett halvt år nonstop. Det är ett hårt jobb för förarna, men hytten är ändå en eftertraktad arbetsplats. 
Det här kan inte vem som helst göra. För att köra den här Cat Challengen med satellitpositionering krävs specialutbildning. GPS-systemet styr traktorn som markerar var diket ska gå. Den andra challengern gör resten av jobbet och formar en jordvall enkelt och funktionell. Marken planas ut med högteknologi och superstarka traktorer. Resultatet är en plan yta som lämpar sig perfekt för konstgjord bevattning. Lantbrukare med mark nära floder kan kompensera sig för uteblivna regn med modern teknik. De kan vända nackdel till fördel. De skaffar sig kontroll över var och när det ska komma vatten. Och bra timing är nödvändig för att ge optimal uppgång. Innan den värdefulla fukten har ångat bort måste man hinna så fort som möjligt. Vi um, we flood irrigate all the all the paddock basically so we get some moisture. Det sabs all moisture and then uh, when it's dry enough we can get on it. Även om en del band lider. Även här i Australien handlar effektivt lantbruk till stor del om att kombinera så många arbetsinsatser som möjligt. Den här kombinationen klarar av 11 hektar i timmen. Steigen får verkligen ta i för att dra den 18 meter breda Janke Universal såmaskinen och dess simplicity såbehållare. Under många år höll sig John Deere utanför marknadering. Orsaken var att de inte kunde erbjuda powershift. Men sedan 2002 är det inte längre så. Den amerikanska maskintillverkaren tar nu in på förlorad mark. Och de röda maskinerna från Fargo står inför hård konkurrens på den australiska marknaden. Vår Big Iron-resa slutar här i Australien. Men vi reser vidare runt klotet på jakt efter mer Big Iron i film nummer fyra. <skratt>